comme actuellement à Jérusalem, à l'hôpital Adassa, vous êtes le président de Adassa France, donc une institution qui aide à développer des projets médicaux, scientifiques, de recherche également pour Adassa France. Quel est votre prochain projet avec Adassa Israël et le professeur Mor Youssef D'abord, je voudrais remercier le professeur Mor Youssef de l'accueil qu'il nous fait ici. Cet hôpital est un centre hospitalo-universitaire unique au Moyen-Orient. Il n'a pas son équivalent. Il y a à la fois la recherche clinique et à la fois toute la recherche scientifique qui est faite ici en collaboration avec l'Université hébraïque et médicale de Jérusalem. Actuellement, le grand projet de l'hôpital est de créer un nouveau bâtiment de 250 millions de dollars. C'est quelque chose d'énorme, mais qui permettra d'amener des traitements beaucoup plus performants. Et nous avons, nous, en tant que mission en France, de réunir une petite partie de cette somme que, très modestement, nous essayons de faire. Hadassah est unique, unique non seulement dans traiting patients and not just in educating doctors and nurses. It's also unique in the medical research that we are very involved uh, in many activities. Yeah, we have patients from America, we have patients from Canada, we have patients from Europe. Right now we have someone from Belgium and someone from the United States. And uh, the main issue of this treatment that we discovered that there is a virus that uh, can attack brain tumors when we are replacing the genes of this tumor. And then we inject, inject the virus to the patients. And the, the good virus. Now it became a good virus. And then the virus knows his way to the brain and to the tumor in the brains. This tumor is a glioblastoma. Usually patients are dying within a year from the, the diagnosis. With this treatment, We have patients who are living more than five and seven years. Of course, it's not a hundred percent success, but it's the only treatment that we have today in the world in order to treat these patients. It's a team together with Hadassah and the Hebrew University. And uh, we have all the facilities here to develop and what is more important, to manufacture it. We are still under clinical trials and we are still evaluating our results and hopefully we'll be able to market it outside Israel. But at the moment, because it's under clinical trials, we can administer it only here in Jerusalem. Alors, les services spécialisés en Europe connaissent ce traitement de nom, savent qu'il existe en Israël. C'est un traitement très coûteux à mettre en place. Il est inutile qu'il y ait énormément de centres dans le monde puisque c'est une tumeur qu'on appelle le glioblastome, qui n'est pas heureusement trop fréquente et qu'il suffit d'envoyer les patients, ce qui fait qu'ici en Israël, il y a un grand nombre de patients du monde entier qui viennent pour être soignés, mais en Europe, ils vont l'appliquer aussi. C'est le traitement par l'utilisation d'un virus dont on modifie le caractère génétique pour agir en tant qu'élément destructeur sur les cellules tumorales. I mean, we are talking about uh, tens of millions of dollars on a process along the years. And this, what we have at this point, It's the end of this effort. And what we are trying to do on a daily basis and to attract funds for corp from corporations, from uh, uh, research institutions, and from donors. Eh bien, il faut que nous, Juifs de France, médecins juifs en France et dans les autres pays d'Europe, nous manifestions un soutien encore plus important à Israël dans cette période. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là dans cette période de guerre. Participer au Congrès que les Israéliens font, inviter des Israéliens en France de façon à les aider à améliorer leur niveau de, de technicité et leur niveau scientifique. This is the main effect of the war, and now we know how to diagnose it. The psychological effect, especially on the soldiers, but on the citizens on the, in the north, but also in citizens all over Israel. It affects every one of us. Most of us can cope with the situation without any professional help, but others need this help. And what we are establishing now is a service to try and help these who were exposed to all this trauma to deal with the trauma and to overcome it. A quand un article dans Le Monde ou dans Le Figaro qui parlait d'un tel traitement israélien Dès qu'on aura le temps de le faire. Merci beaucoup.